Hello everyone, welcome back. Now I am discussing the topic Operations in Calc Part 2 from Software for Data Management subject. So last lecture, we have operations in Calc. We have operations discussed. So now we discuss the remaining topics. That is shrink to fit. We have the data cell. We have the data the size reduce the operation. Shrink to fit. That is the cell. We have to reduce the size reduce the size. So we have the long entry cell. Type in the cell select ega adinu shesham format cells alignment table poite shrink to fit ennu paranja operation undu aa allengil aa option undu adu select edittu okay kodukka so ingane namakku aa cell il fit avana reethiyile data ay namakku convert cheyan pattum nammal ippam aa cell ninnu porathekku porathu aanu aa data kedakku nammal ippam name ennu paranja type edu oru cell il aa name ennu parayunnathu namakku full aayita cell il ulkollan pattunnilla nundengil we select the data in the format of the cells. If you want to shrink to fit the option, you can fit the data in the cell. So that is shrink to fit operation. Next is inserting rows. So we have to add the data cells in the worksheet. The rows and columns add in the operation. We perform the inserting rows. So we have to add the cells every day. That is why we have to place the first time the cell pointer. Okay, that is the insert option. That is the option of rows. Then we will insert the new rows. Okay. Next is inserting columns. This rows insert in the same way. The columns in the cell point are placed in the same way. That is the insert option. That is the insert option. We will select the columns in the same way. Now we will add the number of columns in the same way. We will select the number of columns in the same way. We will select the number of columns in the same way. Then we will enter the same amount of columns in the same way. Now we will enter the number of columns in the same way. Orang entry itu berita mati. Orang road case ini ingatnya mana? Multiple rows entry yang anda nampak ni, kita insert button lepoi call itu tentunya number of rows yang select itu berita mati agak. So this is inserting columns. Ini inserting cells ana. Nampak pudia cells insert yang anda nampak ni, ini same option tentunya. Evade ano cell insert yang anda kau sebab place itu ni selesa. Insert cells anda barangnya option le kodik ya OK klik iya. OK. Deleting rows and columns. Next is, we insert the rows and delete the rows. If we select delete rows and columns, we select delete rows and columns. Delete the rows and delete columns. We select the right click. We select the right click. We select the mouse button. We select the right click. 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 We select the formatting worksheet. We select the user friendly item. We select the convenience. We select the worksheet. We select the worksheet. Okay, pudia worksheet add ini, adanya rename ciri, borders kodit, text box segala kodit, background color kodit, anggana nama kita attractive itu lari di lalai, nama kita worksheet ini, nama kita format yang betul, that means customize yang betul. Adin allah option sun worksheet itu provide ini nanti. Next is renaming a worksheet. Nama kita ini formatting worksheet itu beri nana orang option ana renaming. Renaming ini orang beritahu kita, nelayan ini, nama kita pudia satu sheet ini, nama kita untitled document ini, tarik kita beri nada. Adanya nama kita convenient itu lebih dulu, nama kita name cie yang betul. Okay, default itu sheet one, sheet two, angan tarik kita kerja kena nada. So nama kita adanya nama kita dulu rename cie yang betul. Apa nama kita rename cie ini worksheet itu ada di mana open cie ga. Adanya sesiapa format option le poi sheet sheet itu orang option ni dekka. Adanya sesiapa rename itu orang option kau dekka. Apa? Rename sheet itu beri, abadah new name type itu urutka, pudia perih itu ana, abadah type itu urutka, ok klik kira. Ini adalah nama kita rename sheet itu. Ini adalah nama satu alternate option yang anda urutkan. Ini adalah nama kita sheet ini tabel. Tada, adah itu nama kita zoom menu dekak, zoom options ini button dekak, left side light. Nama kita urut sheet one, sheet two, orang ini sheet tabel. Sheet tabel ni abadah kondo anda, nama kita ini juga right click ini dekak, urut pop up menu ini adalah nama urut sheet ini rename sheet ini orang ini option beri. Anak nama kita right click ini beri nama pop up menu ini nama urut rename sheet ini orang ini option beri. Apa nama kita rename 
ഓപ്ഷൻ കൊടുത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് പുതിയ ഷീറ്റിൻ്റെ പേര് ചോദിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ വരും ആ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓക്കെ ആ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ പേര് നമുക്ക് റീനെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിട്ട് ഇതൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ആഡിങ് എ വർക്ക് ഷീറ്റ് പുതിയൊരു വർക്ക് ഷീറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് എ കാൽക്കു വർക്ക് ബുക്ക് ഹാസ് ഓൺലി വൺ ബ്ലാങ്ക് വർക്ക് ഷീറ്റ് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഒരു വർക്ക് ഷീറ്റ് മാത്രമേ ഒരു വർക്ക് ബുക്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ സോ അതിനുശേഷം നമുക്ക് പുതിയ വർക്ക് ഷീറ്റിനെ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈസിയസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ വർക്ക് ഷീറ്റിൻ്റെ ഷീറ്റ് ടാബിൻ്റെ അവിടെ ആയിട്ട് ഒരു പ്ലസ് ബട്ടൺ കാണും അതിലിങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുതിയ ഷീറ്റുകൾ ആഡ് ആയി ആഡ് ആയി വരും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും അതിന് താഴെ ഷീറ്റ് ടാബിൽ പ്ലസ് ബട്ടൺ ഇനി അല്ലാത്തൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഷീറ്റ് ടാബിൽ പോയി റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പോപ്പപ്പ് മെനു വരും അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നും ഇൻസേർട്ട് ഷീറ്റ് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പം ആ ഒരു ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഷീറ്റിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ട് അത് ഓക്കെ കൊടുക്കുക സോ അങ്ങനെ പുതിയ ഷീറ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഈ ഷീറ്റ് അൺവോണ്ടഡ് ഷീറ്റ്സിന് നമ്മൾ ആ ഷീറ്റിൽ കൊണ്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കറസ്പോണ്ടിങ് പോപ്പപ്പ് മെനു വരുന്നതിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഒരു കൺഫർമേഷൻ മെസ്സേജ് വരും അങ്ങനെ ആ ഷീറ്റ് ഡിസപ്പിയർ ആവും So this is the uh, method for deleting worksheet. Next is saving spreadsheet file. നമ്മളൊരു സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ് ഫയലിനെ സേവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആ റൈറ്റർ ഫയലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ കാൽക്ക് ഫയൽ വരുന്ന അവിടെ നമ്മൾ വിൻഡോസ് ഓപ്ഷൻ പോലെ തന്നെ ഫയൽ സേവാസ് ഫയൽ ഓപ്ഷനിൽ സേവാസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും അതിൽ ഡോട്ട് ഓ ഡി എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്റ്റൻഷനോട് കൂടി വരും വിച്ച് മീൻസ് ഓപ്പൺ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ് എന്നാണ് സോ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സേവ് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ സേവാസ് കൊടുത്താൽ മതിയാവും സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ മെത്തേഡ് ഫോർ സേവിങ് എ സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ് ഫയൽ മറ്റൊന്ന് എൻട്രിങ് ഫോമിലെ നമ്മളെപ്പോഴും ഈ കാൽക്കുലർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഫോമുല എൻട്രി ചെയ്യാന്നുള്ളത് എ ഫോമുല ഇസ് ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഓർ ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് പെർഫോം കാൽക്കുലേഷൻ ബോത്ത് സിമ്പിൾ ആൻഡ് കോംപ്ലെക്സ് ഓൺ ഡേറ്റ് നമ്മൾ ഒരു കാൽക്കുലേഷനോ ഓപ്പറേഷനോ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേഷൻ എളുപ്പമാക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് കറസ്പോണ്ടിങ് സെല്ലിലാണോ നമുക്ക് ഫോമുല അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ ഒരു ഈക്വൽ സിമ്പിൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഏതൊക്കെ സെല്ലിൽ നിന്നാണോ ഈ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ എടുക്കേണ്ടത് ഓപ്പറാൻസിനെ എടുക്കേണ്ടത് ആ സെല്ലിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്യുക അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് സെല്ലിൽ ഫോറും സെക്കൻഡ് സെല്ലിൽ ടൂവും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സെല്ലിൻ്റെയും അഡിഷൻ ആണ് നമുക്ക് റിസൾട്ട് ആയിട്ട് തേർഡ് സെല്ലിൽ കിട്ടേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേർഡ് സെല്ലിൽ ഒരു ഈക്വൽ സൈൻ പ്ലേസ് ചെയ്യുക വിതൗട്ട് സ്പേസ് അതിനുശേഷം ഈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ ഇരിക്കുന്ന സെല്ലിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഇസ് അത് എ വണ്ണിലാണെങ്കിൽ എ വൺ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആ സെല്ലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ കറസ്പോണ്ടിങ് എ വൺ എന്ന് വരും അല്ലെങ്കിൽ എ വൺ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേറ്ററിനെ വിളിക്കുക വീണ്ടും ടൂ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ഇരിക്കുന്ന അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ മൗസ് പ്ലേസ് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടൂവിൻ്റെ സെൽ അഡ്രസ്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് സെല്ല് വരും ദാറ്റ് ഇസ് ബി വൺ ആണെങ്കിൽ അത് ഇനി സെൽ അഡ്രസ്സ് അങ്ങനെ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ബി വൺ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതിയാവും എന്നിട്ട് എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഈക്വൽസ് എ വൺ പ്ലസ് ബി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് സെൽ അഡ്രസ്സ് ബിലോങ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂവിൻ്റെ റിസൾട്ട് അവിടെ കിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ പ്ലസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫോമുല നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സെൽസ് ക്യാൻ ബി റിഫേർഡ് ഇൻ എ ഫോമുല വിത്ത് ദെയർ സെൽ അഡ്രസ്സസ് ഓൾസോ കോൾ സെൽ റെഫറൻസിങ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ സെൽ റെഫറൻസിങ്ങിലൂടെയാണ് ഈ സെൽ അഡ്രസ്സ് കിട്ടുന്നത് അതായത് ഫോമുല നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നതിന് വരുമ്പം സെൽ അഡ്രസ്സ് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഓക്കെ സോ ദ സെൽ അഡ്രസ് ഓർ സ
Next is functions. Functions in Calc have predefined formulas used to perform basic or complex operations on a specified range of values. So, we will calculate predefined formulas which are particular operations or functions so perform a set of values. That is why we help you with functions. Okay. So, uh, functions are uh, op, uh, operators that we use to use an equal sign which we start. But, we have a function bracket that we belong to. Opening and closing bracket. Uh, in a calc functions are parenthesis in the agat okay, that means arguments e parenthesis in agat after the function name. Ipam, sum of adhanangil, sum of function. Bracket and agat the one that is the same as cell referencing. That is the same as 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 the same Call and go to a30. And that function close here. In an anagram, we can do corresponding cell address in the function um, value with it, add chase it, other than the result as cell like it. So in an anagram, function very operations perform chase another. Hello everyone, welcome back. Now I am discussing the topic operations in calc part 2 from software for data management subject. So, in this lecture, we will discuss the uh, different operations in the remaining section. We will discuss the different operations in calc. Complete so, the assignment question explain the different operations in calc. Thank you.